అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ నైన్త్ మే ట్యూస్డే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉండే అవకాశం చూద్దాం ముందుగా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ నికాయ్ కాస్పీ హాంకాంగ్ షాంఘై అన్నీ కూడా క్వార్టర్ పర్సెంట్ పైగా నష్టాలని నమోదు చేస్తున్నాయి నికాయ్ మాత్రం అర శాతానికి పైగా లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతుంది నిన్న ముగిసిన అమెరికన్ మార్కెట్స్లో డౌజోన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ మీద నష్టపోతే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్గా నాస్డాక్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మేర లాభాలతో ముగిసింది ఆయిల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ నిన్న మళ్ళీ ఒక టూ పర్సెంట్ దాకా పెరగడం చూస్తున్నాం సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్స్ వరకు క్రూడ్ వెళ్ళింది దీని కారణం ఏంటి అంటే రెసెషన్ ఫియర్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే రెసెషన్ వస్తుందేమో అని ఇంతకాలం మనం పడుతున్న భయం కొద్దిగా తగ్గింది అలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చేమో అన్న ఒక సంకేతాలు ఉన్నాయన్నట్టుగా భావించి క్రూడు పెరుగుతుందని చెప్పి సో ఇదేదో పొద్దున ఒక మాట మధ్యాహ్నం ఒక మాట రాత్రి ఒక మాట చెప్పినట్టు రెసెషన్ వస్తుందని రెండు నెలలకు ముందు ఒకసారి రాదని ఒకసారి వస్తుందో రాదో తెలియదని ఒకసారి ఇలా రకరకాల మాటలు రెసెషన్ మీద వినిపిస్తున్నప్పటికీ అంటిల్ అన్లెస్ మనకి అది హిట్ అయ్యేంత వరకు మన దాని గురించి ఏం పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన పని ఏం లేదు గోల్డ్ పరంగా చూస్తేనేమో గోల్డ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ థర్టీ డాలర్స్ దగ్గర యాజ్ ఆఫ్ నో ట్రేడ్ అవుతుంది యూఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి క్రిప్టో కరెన్సీస్లో మాత్రం కొద్దిగా వీక్నెస్ మళ్ళీ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా డౌన్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దగ్గర బిట్ కాయిన్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న మేజర్ అప్డేట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వర్న్ బుఫే సెట్ సాటర్డే అండ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ద ఎకానమీ నిన్న తమ దాదాపు నలభై వేల మంది షేర్ హోల్డర్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ బెర్క్షేర్ హ్యాత్వే చీఫ్ వాన్ బఫే గారు కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు ఆ కామెంట్స్ ప్రకారం ఏంటంటే యుఎస్ హెల్త్ ఎకానమిక్ హెల్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇట్ ఓన్స్ సెట్ సంథింగ్ డజంట్ బోర్డ్ వెల్ ఫర్ ద ఫర్ దోస్ బిలీవింగ్ విల్ స్కర్ట్ ఇయర్ రెసెషన్ ఇక్కడ రెసెషన్ని మనం అవర్ట్ అవుతాము అని చెప్పి భావిస్తున్న వాళ్ళకి వాన్ బఫే చెప్పే మాటలు కొద్దిగా రుచించకపోవచ్చు ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ క్లైమేట్ దాన్ ఇట్ వాస్ సిక్స్ మంత్స్ అగో అండ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్ మేనేజర్స్ ఫర్ సర్ప్రైజ్డ్ బఫే సైడ్ సాటర్డే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఆర్డర్ అండ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇట్ గాట్ డెలివర్డ్ అండ్ పీపుల్ వర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ యాజ్ ఎల్డియర్ నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ సేల్స్ వెన్ విడిన్ నీ టు హ్యావ్ సేల్స్ బిఫోర్ ఇక్కడ దాని సారాంశం ఏంటంటే చాలా వాటిల్లో సేల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకప్పుడు విపరీతమైన సేల్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మన దగ్గర ఇన్వెంటరీ లేదు విపరీతమైన సేల్స్ ఉంటుందేమో అని భావించి మేబీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్లో రెడీగా ఇన్వెంటరీ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు సేల్స్ లేదు సో అలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో కొద్దిగా రాబోయే రోజుల్లో రావచ్చేమో అన్న ఒక భయాలు అయితే ఉన్నాయి అయితే రెసెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విపరీతమైన ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే కొద్దిగా తగ్గాయని భావిస్తూనే బఫే సెడ్ ఈజ్ బిజినెస్ హ్యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పీరియడ్ వేర్ కన్స్యూమర్స్ ప్లజ్డ్ విచ్ లెడ్ టు మెనీ మేనేజర్స్ అట్ ఇట్స్ సబ్సిడీస్ ఓవర్ ఎస్టిమేటింగ్ డిమాండ్ ఫర్ సర్ట సర్టన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్స్ టు డెలివర్ పీపుల్ బాట్ అండ్ డి డింట్ వెయిట్ ఫర్ సేల్స్ ఇఫ్ యూ గుడ్ సెల్ దెమ్ వన్ థింగ్ దే వుడ్ పుట్ అనదర్ థింగ్ ఇన్ దేర్ బ్యాక్లాగ్ ఇక్కడ ఇన్ ద జనరల్ ఎకానమీ ద ఫీడ్బ్యాక్ వి గెట్ ఈస్ ఐ వుడ్ సే పర్ హ్యాప్స్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ యాక్చువల్లీ రిపోర్ట్ లోయర్ అర్నింగ్స్ దిస్ ఇయర్ దెన్ లాస్ట్ ఇయర్ గత గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అర్నింగ్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చేమో అని చెప్పి తమ మేనేజర్స్ నుంచి వస్తున్న రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం మేజర్గా భావించాల్సింది ఇన్వెంటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో యుఎస్కి వర్తించింది మన దేశానికి వర్తిస్తుందో వర్తించేదాన్ని సగం పక్కన పెడితే ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో మార్కెట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేస్తారు చాలా కంపెనీస్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఒక పూల్ ఆఫ్ ఆలోచనలు వాళ్ళు చేయగలరు సో అందువల్ల అతి ఆవేశం అయితే ఇప్పుడు పనికిరాకపోవచ్చు ఏది ఎప్పుడైనా ఎవర్ గ్రోయింగ్ ఎవర్ గ్లూమింగ్ ఉండకపోవచ్చు ఎక్కడో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక బ్రేక్ పడక అయితే తప్పదు ఈ పాయింట్ మనం ఖచ్చితంగా మనం గమనంలో
స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ పరంగా ఒకసారి చూస్తే ఏ స్టాక్స్లో మనకి యాక్టివిటీ ఉండవచ్చు అని చెప్పి దాదాపు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ దాకా ఎస్జీఎక్స్ నిఫ్టీ నష్టాలను సూచిస్తోంది దీన్ని బట్టి చూస్తే మన మార్కెట్స్ కూడా కొద్దిగా గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అయ్యే సంకేతాలు అయితే ఉన్నాయి సో దీన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ మార్కెట్స్ దాదాపు రెండు వందల పాయింట్ల మేర మార్కెట్స్ అయితే జంప్ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీ వెళ్ళడం అయితే మనం చూస్తున్నాము ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ నూట వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది పిడిలేట్ ఇండస్ట్రీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ రెండు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది మహానగర్ గ్యాస్ ప్రాఫిట్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ బిర్లా సాఫ్ట్ నూట పన్నెండు కోట్ల రూపాయల నికర్ లాభాన్ని పోస్ట్ చేసింది గత ఏడాది ఇదే కోటలో పదిహేడు కోట్ల రూపాయల నికర్ నష్టాన్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేయడం చూసాం క్యాన్సర్ నెరలాక్ ప్రాఫిట్ తొంభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది ఆంధ్ర పేపర్ నూట యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయల నికర్ లాభాన్ని అనౌన్స్ చేసింది ఇవాళ లుపిన్ అపోలో టైర్స్ వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ రేమాండ్స్ నజారా టెక్నాలజీస్ కంపెనీ షేర్స్ ఫోకస్లో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇవాళ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి విఐపి ఇండస్ట్రీస్ నాలుగు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయల నికర నష్టాన్ని కంపెనీ పోస్ట్ చేసింది అపోలో పైప్స్ పదిహేను కోట్ల రూపాయల నికర లాభాన్ని అనౌన్స్ చేసింది సో దానికి తగ్గట్టు ఇవాళ స్టాక్స్లో కొద్దిగా యాక్టివిటీ మనం గమనించవచ్చు సో ఫస్ట్ పేజ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్లో గవర్నమెంట్ మిల్స్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ టు పుట్ ఐబిసి కేసెస్ ఆన్ ఫస్ట్ ట్రాక్ ఇన్ రివర్స్ ఫ్లిప్ రేజర్ పే పేరెంట్ రిటర్నింగ్ టు ఇండియా జిఎస్టి వయలేషన్స్ కేస్ ఎంఓఎఫ్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్ట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లీ రెఫర్స్ మ్యాటర్ టు ఐఆర్డిఏ సో మేజర్గా ఇక్కడ ఇన్వెస్కో స్లాషెస్ స్విగ్గీస్ వాల్యుయేషన్ బై థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వాల్యుయేషన్ తగ్గించిందంటే ఒక్కసారిగా ప్యానిక్నెస్ ఎంత ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మనం సెకండ్ సచ్ మార్క్ డౌన్ బై యుఎస్ ఇన్వెస్టర్ సిన్స్ అక్టోబర్ ఇట్ హ్యాస్ మార్క్ డౌన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ స్విగ్గి బై ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ అక్టోబర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గించడం చూస్తున్నాం స్విగ్గీస్ రైవల్ జొమాటో హ్యాస్ సీన్ ఇట్స్ స్టాక్ ప్లమెట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిన్స్ ఇట్ పబ్లిక్ డెబ్యూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇప్పుడు ఓఎన్డిసి ఎఫెక్ట్ కూడా కొద్దిగా ఉండబోతుంది ఇది డబుల్ వ్యామీ అవుతుందేమో చూడాలి ఇప్పుడిప్పుడే జొమాటో స్టాక్ నిలదొక్కుకుంటున్న పరిస్థితిలో సో ఇలా ఇంట ఇలాంటి న్యూస్ కొద్దిగా ఆందోళన కలిగించేవిగా ఉంటాయి బట్ నో డౌట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే డిఓపోలే ఉంది కొనసాగుతూనే ఉంది స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో మాత్రమే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓఎన్డిసి లాంటివి గతంలో మహా మహా కంపెనీలు అనుకున్న ఉబర్ వచ్చింది పోయింది అమెజాన్ లాంటివి పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ట్రై చేసాయి కానీ అంత పెద్ద నెట్వర్క్ ఉన్న వాళ్లే సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయి వాళ్ళే ఇండియన్ మార్కెట్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ రెండు బాగా వేసుకున్నాయి ఇప్పుడు ఆ ఓఎన్డిసి రావడం వల్ల నిజంగా ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుందా లేదో చూడాలి ఇమీడియట్గా దాని గురించి మనం కామెంట్ అయితే చేయలేం కానీ అంటే ఇల్నెస్ ఒక సాలిడ్ ప్రూఫ్ వచ్చేంత వరకు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే కొద్దిగా వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆచితూచి వివరించాల్సిన పరిస్థితి డీజీసీ డైరెక్ట్స్ గో ఫస్ట్ స్టాప్ ఎయిర్ టికెట్ సేల్స్ సో ఇది ఫస్ట్ వేల అంశాలు ఇక స్పెసిఫిక్గా చూస్తేనేమో టైర్ స్టాక్స్ మే హ్యావ్ నో వేర్ మచ్ మచ్ టు గో ఆఫ్టర్ గెయిన్స్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ మంత్ నెలలోనే ఇరవై నాలుగు శాతం లాభాలు వచ్చిన తర్వాత ఇక టైర్ స్టాక్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఎంతవరకు అప్సైడ్ ఉంటాయి అనేది మనం వాటి నుంచి ఆశించడం కష్టమవుతుంది వాల్యుయేషన్స్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే యాజ్ ఆఫ్నో ఉన్నాయి మనకి అక్కడ క్రూడ్ కొద్దిగా తగ్గడము రబ్బర్ ప్రైస్ తగ్గడము రెండు ఈ కంపెనీలకి కలిసి వచ్చే అంశం ఇప్పుడు సిఎట్ కానీ అపోలో టైర్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా పెరిగాయి ఎంఆర్ఎఫ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఫ్యూచర్స్ లక్ష రూపాయల మార్క్ కూడా టచ్ చేయడం అయితే చూసాం అక్కడి నుంచి కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే వచ్చింది మేబీ ఆ లెవెల్ దగ్గర కొద్దిగా సస్టైన్ అవ్వడం కష్టం కాక కష్టం అవ్వచ్చేమో కానీ టైర్ స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో సిఎట్ ఫిఫ్టీన్ పిఏతో ట్రేడ్ అవుతుంటే ఎంఆర్ఎఫ్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ పిఏతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే సిఎట్కి ఇంకా కొద్దిగా అప్సైడ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది బట్ ఆ సమయం అయితే ఇంతగా పెరిగిన తర్వాత ఒక పాస్ తీసుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి టైర్ స్టాక్స్లో ఫ్రెష్గా కొనుగోలు చేయడం మాత్రం కొద్దిగా రిస్కీ అవుతుంది సింజిన్ ఎక్స్పెక్ట్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ బూస్ట్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఇక్కడ సింజిన్ ఇంటర్నేషనల్ బయోకాన్కి చెందిన కంపెనీ సింజిన్ ఇంటర్నేషనల్ రాబోయే రోజుల్లో ఒక పటిష్టమైన అవుట్ సోర్సింగ్ హెల్ప్ పటిష్టమైన అవుట్ సోర్సింగ్ బిజినెస్ వీళ్ళకి రాబోతుందని చెప్పి భావిస్తుంది రీస
రెట్టింపు అయింది పటిష్టమైన లోన్ గ్రోత్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది మూడు వేల నూట డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల నికర లాభాన్ని కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది గత ఏడాది ఇది పదహారు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలుగా ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్ జంప్ అడ్వాన్సెస్ పదహారు శాతం మేర పెరిగాయి సో ఇవన్నీ కూడా కెనరా బ్యాంక్కి పాజిటివ్ అంశాలు కాబోతున్నాయి ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఎన్పీఎస్ అవర్ ఇంక్రీజ్డ్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ నైన్ క్రోడ్స్ రెండు వేల నూట నూట ముప్పై నుంచి రెండు వేల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలకి ఎన్పీఎస్ అయితే కొద్దిగా పెరిగాయి అదొక నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అయినప్పటికీ ఓవరాల్గా గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల ఇది పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు బాండ్స్ విషయంలో ఎన్బిఎఫ్సీస్ అట్రాక్టివ్ బాండ్స్ని ఇస్తున్నాయి కొన్ని రిస్కీ ఉండొచ్చు మనకి స్పందన స్ఫూర్తి పన్నెండు శాతం యుగ్రో క్యాపిటల్ దాదాపు పదకొండు శాతం ఇండోస్టార్ దాదాపు పదిన్నర శాతం మీద వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం రిస్కీ ప్లేయర్స్ ఆలోచించాల్సిన అంశాలు బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఎఫ్ఎస్డిసి మూడ్స్ మోర్ అర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్ ఫర్ ఎకానమీ ఇన్సూరింగ్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ అ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇంటర్నేషనల్గా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా మనకేం భయం లేదన్నట్టుగా ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్తున్న మాట తర్వాత తర్వాత పేజీల్లో ఉంది ఇండియా ఫ్రెడ్స్ ఓవర్ యూఎస్ ప్రపోజల్ సీకింగ్ టారిఫ్ నోటీసెస్ అట్ ఐపీఎఫ్ సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ పిక్స్ అప్ పేటిఎం స్టాక్ గెయిన్స్ నియర్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో కొంతమంది అనలిస్ట్లు ఈ స్టాక్కి పన్నెండు వందల యాభై రూపాయల దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ చాలా అగ్రెసివ్ టార్గెట్ ప్రైజ్లు అయితే ఇస్తున్నారు సో రెండు క్వార్టర్లు ఎబిట్టా కొద్దిగా పాజిటివ్ రావడంతో సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మరింత పటిష్టమైన అప్సైడ్ ఈ స్టాక్లో ఉండొచ్చేమో అని అంచనాలు ఏదైతే ఉన్నాయి బట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అనేది మేబీ అగ్రెసివ్ వెరీ అగ్రెసివ్ టార్గెట్స్ కావచ్చేమో కర్ణాటక పోల్స్ మే హ్యావ్ నీ జర్క్ రియాక్షన్ అట్ బెస్ట్ ఇక్కడ కర్ణాటక పోల్స్లో ఇప్పుడున్న పోల్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వేస్ అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్కి కొద్దిగా ఎడ్జిస్తున్నాయి అలా కాకుండా మేబీ అదే కనుక జరిగినట్టయితే బీజేపీకి కొద్దిగా సౌత్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మార్కెట్స్ మీద కూడా కొద్దిగా రియాక్షన్ అయితే ఉంటాయి దాని తర్వాత తర్వాతలో మనకి మాన్సూన్స్ ఎలా టర్న్అవుట్ అవుతాయి ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ కొద్దిగా మీడియం టర్మ్ టు షార్ట్ టర్మ్లో మార్కెట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం అయితే ఉంది బట్ కర్ణాటక పోల్సీని మార్కెట్స్ కూడా కొద్దిగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి మ్యానిక్ అండ్ ఫార్మ్ ఇవాళ లిస్ట్ కాబోతుంది గ్రే మార్కెట్లో కొద్దిగా ప్రీమియం డీసెంట్గా ఉంది సో చూడాలి ఎలా లిస్ట్ అవుతుందో అనేది బట్ ఈరోజు ఇమీడియట్గా ఆవేశపడి కొనాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు మ్యానిక్ అండ్ అండ్ ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ మార్చి కోటలో కొద్దిగా తగ్గాయన్నట్టుగా ఒక అప్డేట్ బిఎస్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుంచి కంపెనీస్ లిస్ట్ తీసుకొని కోటాక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ డేటా కంపైల్ చేసింది అందులో ప్లెడ్జ్ ప్లేట్ అంటే తనఖా పెట్టి షేర్లు తీసుకుంటున్న ప్రమోటర్ల సంఖ్య కొద్దిగా తగ్గింది ఆ పర్సంటేజ్ కొద్దిగా తగ్గింది అనేది ఓవరాల్గా స్టోరీ సారాంశం ఇందులో ప్లెడ్జ్ పెంచుకున్న కంపెనీస్లో శిల్పా మెడికేర్ డిసెంబర్ క్వార్టర్లో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఉన్న ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఇప్పుడు పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం కంటే దాదాపు పదకొండున్నర శాతం మేర పెరిగింది శిల్పా మెడికేర్ ఓకాట్ ఇండియా సిమెంట్స్ ఇమామీ జూబిలెంట్ ఇంగ్రీవే ఇవన్నీ కూడా ప్లెడ్జ్ని పెంచుకుంటే తగ్గించుకున్న గణనీయంగా తగ్గించుకున్న కంపెనీస్లో అదాని పోర్ట్స్ పదిహేడు పాయింట్ మూడు ఉన్నది నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతానికి ప్లెడ్జింగ్ తగ్గింది అంటే తనఖా పెట్టి రుణాలు తీసుకున్న ఇది తగ్గింది అజంత ఫార్మా మ్యాక్స్ ఫినాన్షియల్ లెమెంటరీ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఇవన్నీ కూడా గణనీయంగా ప్రమోటర్ తనఖా పెట్టి షేర్లు తీసుకున్న జాబితా నుంచి తగ్ తగ్గినవి స్విగ్గీ జొమాటో మే నాట్ ఆఫర్ స్టీప్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్టర్ ఎన్సిడి ఓఎన్డిసి మో ఇంకా ఓఎన్డిసి గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అయితే వీళ్ళు ఓఎన్డిసితో మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారా ఓఎన్డి ఎందుకంటే అది పూర్తిగా సపరేట్గా ఏర్పాటైన ప్లాట్ఫామ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రంగ్ అది నందన్ని లేఖని బ్రెయిన్ చైల్డ్ లాంటిది ఓఎన్డిసి లాంటిది ఎవరైనా ఆ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళచ్చు అమ్మచ్చు కొనొచ్చు మనం కూడా సర్వీసెస్ లాంటివి ఆఫర్ చేయొచ్చు ఆ ఓఎన్డిసి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సో మేబీ ఒక రెవల్యూషనరీ అవుతే తప్ప స్విగ్గీ జొమాటోకి ఇమీడియట్గా ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు కెపాసైట్ ఇన్ఫ్రా నిన్న స్టాక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది రేమండ్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది వాళ్ళకి టూ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ది గుజరాత్ అంబుజ ప్రాఫిట్స్ నిరసించిన కారణంగా పది శాతం మేర స్టాక్లు ఎఫెక్ట్ చూసాం పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ మూడు శాతం మేర పెరిగింది వాళ్లకు హర్యానా ఆర్బిటైల్ నుంచి ఏడు వందల డెబ్బై ఒక కోట్లు ఆర్డర్ వచ్చింది డిసిబి బ్యాంక్ ఐదు శాతం మేర మనం పెరగడం అయితే చూసాము ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ మంచి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్లో అయితే జంప్ వచ్చింది రేట్
ఐటీసీ స్టాక్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా అప్ సైడ్ ఉండొచ్చని చెప్పి భావిస్తున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉండని మ్యారికో ఒకవేళ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని క్రాస్ అయితే ఇంకా అప్ సైడ్ మరింతగా మ్యారికోలో ఉండొచ్చిన ఒక అంచనా బ్రిటానియా కూడా ఐదు వేల రూపాయల మార్కెట్ని క్రాస్ చేస్తుంది చెప్పి ఒక అంచనా నెస్లే ఇండియా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మార్కెట్ని క్రాస్ చేస్తుంది అనేది ఒక అంచనా టెక్నికల్ లెవెల్స్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇస్తున్న స్టాక్ ఇవి మోస్ట్లీ సో ఇది మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవే